ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு தமிழ் ஜி சேனல் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறது சிக்ஸ்த் சிக்ஸ்த் ஸ்டாண்டர்ட் தமிழில் இருக்கிற மூன்றாம் பருவத்தில் கொடுத்துருக்க துணைப்பாடம் பகுதி தான் பார்க்க போகிறோம் இந்த துணைப்பாடம் பகுதியில் யாரை பற்றி கொடுத்துருப்பாங்கன்னா சாதனை பெண்மணி மேரி கியூரி பற்றி கொடுத்துருப்பாங்க அதாவது சாதனை பெண்மணி மேரி கியூரி அவரை பற்றி நம்ம பார்க்கலாம் இந்த பேரால் என்ன சொல்லியிருப்பாங்க பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு பேரால் இவர் தான் மேரி கியூரி ஃபஸ்ட்டு ஒரு பா அவர் அவருடைய இமேஜ் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க மேரி கியூரி இமேஜ் இவர் தான் மேரி கியூரி இவர் பற்றி நான் சொல்கிறேன் கதையை சொல்கிறேன் கதையை கேட்டுக்கோங்க கியூரி அம்மையார் வந்து போலாந்து நாட்டில் வந்து ஆயிரத்தி எட்நூற்றி அறுபத்தி ஏழாம் ஆண்டு பிறந்தவர் அதாவது மேரி கியூரி வந்து எப்போ பிறந்துக்கிறாங்கன்னா போலாந்து நாட்டில் வந்து ஆயிரத்தி எட்நூற்றி அறுபத்தி ஏழு அதாவது எட்நூறாவது வருஷத்துலேயே பிறந்திருக்காங்க இந்த பெண்மணி கொஞ்சம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஆயிரத்தி எட்நூற்றி அறுபத்தி ஏழாம் ஆண்டு பிறந்தார் இவருடைய பெற்றோருக்கு வந்து ஐந்து இவருடைய தா பெற்றோருக்கு வந்து எத்தனை குழந்தைகள்னா ஐந்து குழந்தைகள் இவர் தான் கடைசின்னு சொல்கிறாங்க இவர் தான் இளையவர்னு சொல்கிறாங்க இந்த ஃபஸ்ட்டு பேரால் அதுக்கப்புறம் இந்த செகண்ட் பேரால் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இவர் தம் தந்தை வந்து ஒரு அறிவியல் ஆசிரியர் சொல்கிறாங்க அவருடைய தந்தை வந்து அறிவியல் ஆசிரியராக இருந்திருக்கிறாரு இருந்தாலும் குடும்பத்தில் வந்து வறுமை இருக்கு இருந்தாலும் குடும்பத்தில் வறுமை இருக்கிறதால என்ன பண்ணுவாங்க தன்னுடைய அவங்களுடைய அக்கா வந்து தமக்கை வந்து மெடிக்கல் படிக்க ஆசைப்படுவாங்க ஆனால் போதிய வசதி இருக்காததால அதாவது போதுமான அளவு வசதி இல்லாததால அவங்களால அந்த டைமில் போதுமான வசதி இல்லை அப்போ என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அந்த இளையவள் மேரி வந்து அதாவது இந்த மேரி பெண்மணி மே சாதனை பெண்மணி மேரி கியூரி வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா குழந்தைங்களுக்கு வந்து சிறப்பு பாடம் சொல்லி கொடுத்தாரு அது அது மூலிமா வருமானம் மீட்டி அதாவது செவிலி போல் பணிவிடைகள் செய்தார் அதாவது மற்றவங்களுக்குலாம் வந்து பணிவிடைகள் செவிலி மாதிரி அதாவது நர்ஸ் மாதிரி எல்லாருக்கும் பணிவிடைகள் செய்கிறதுக்கும் அதுக்கப்புறம் குழந்தைங்களுக்கு வந்து எக் சின்ன சின்ன பாடம்லாம் சொல்லி கொடுத்துட்டு அதன் மூலம் வந்து பொருள் ஈட்டி தம் தமக்கிக்கு வந்து கல்வி பயிரில் உதவினார் சொல்கிறாங்க அதாவது அவங்க அக்கா வந்து மெடிக்கல் படிக்கணும்னு ஆசைப்பட்டாங்க குடும்ப சூழ்நிலை காரணமாக படிக்க முடியாமல் இருக்கிறதால என்ன பண்ணுவாங்க இவங்க வந்து இது மாதிரி நர்ஸு வேலை அதுக்கப்புறம் சின்ன சின்ன குழந்தைங்களுக்கு பாடம் சொல்லி கொடுத்து அது மூலிமா வர காசை அவங்களுக்கு அவங்கள வந்து அதை வச்சு அவங்க படிக்க வைப்பாங்க அதுக்கப்புறம் பாருங்கள் இந்த பேரால் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா மேரி வந்து அறிவியல் கல்வி கற்க விரும்புவார் அதாவது நம்மளுடைய சயின்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்டாக இருக்க அவங்க விரும்புவாங்க ஆனால் வந்து பெண்ணுக்கு வந்து அறிவியல் கல்வியெலாம் தேவையில்லை நீ வந்து சமையல் கலை போதும்னு சொல்லி அவங்க நிர்வாகம் சொல்லுவோம் அதாவது கல்லூரி நிர்வாகம் இது மாதிரி சொல்லுவோம் பெண்ணுக்கு வந்து அறிவியல் கல்வியெலாம் தேவையில்லை சமையல் கல்வி இருந்தால் மட்டும் போதும்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் அதை ஏற்க மறுத்தார் யார் மேரி இந்த பேரால் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா இந்த மேரின்றவங்க வந்து ஃப்ரான்ஸு சென்று அதாவது ஃப்ரான்ஸ் நாட்டுக்கு சேர்ந்தா இவங்க வந்து எந்த நாட்டை சேர்ந்தவங்க இந்த மேரி ஃபஸ்ட்டு இப்போ இந்த பேராலேருந்து எதிரிக்க இருக்கோம்னா போலாந்து நாட்டையே போலாந்து நாட்டையே சேர்ந்தபடி சொல்லுவாங்க இந்த பேரில் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா அப்போ வந்து அந்த நாட்டில் வந்து சமையல் கலை தான் போதும்னு சொல்கிறாங்களா ஸோ இவர் காண்டா என்ன பண்ணுவாங்க ஃப்ரான்ஸ் நாட்டுக்கு போயிடுவாங்க ஸோ ஃப்ரான்ஸ் நாட்டுக்கு போயிட்டு அங்கே போய் கல்லூரியில் சேர்வாங்க அந்த கல்லூரியில் சேர்ந்து அவங்களுடைய கல்வி பணியை தொடருவாங்க அதாவது அறிவியல் கல்வியை பயிர்வா பயின்று பயின்று பயில்வாங்க ஸோ அதை தான் இந்த இந்த இடத்துல சொல்லுவாங்க அது அந்த டைம் பார்த்தோன்னா ஒரு முறை வந்து மூன்று நாள் வரைக்கும் சாப்பிடாமல் இருந்து அவங்க மயக்கம் போட்டு கீழே வந்துடுவாங்க அவரை வந்து ஆய்வு செய்யும்போது டாக்டருங்களை வந்து ஆய்வு செய்யும்போது இவங்க வந்து உடல் வலிமை கம்மியாக இருக்குது இவங்களுக்கு வந்து ஓய்வு தேவைப்படுது இவங்க சாப்பிடல போல இருக்கு நல்லா பார்த்துக்கோங்க சொன்னாலே எல்லா ஃப்ரெண்ட்ஸும் அங்கே என்ன பண்ணுவாங்க உதவுவாங்க அதாவது எல்லா உதவியும் செஞ்சு அவங்களுக்கு வந்து எல்லா விதமான உதவியும் அவங்களுக்கு செஞ்சு அவங்கள நல்லபடியாக பார்த்துக்குவாங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தோன்னா இவங்களுடைய திருமண வாழ்க்கை தான் இந்த பேரில் சொல்லுவாங்க அறிவியல் மீது பியாரி கியூரியை வந்து இவங்க மேரி வந்து திருமணம் செய்து கொண்டிருப்பாங்க யாரும் வந்து இவங்க திருமணம் செஞ்சு கொடுத்துருக்காங்கன்னா அறிவியல் மீதே பியாரி கியூரியை வந்து திருமணம் செஞ்சுக்கிறாங்க மேரி அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம்னா அவங்களுடைய மன வாழ்க்கை வந்து மன நிறை உடன் போது அதுக்கப்புறம் அவங்க வந்து ஒரு பெண் குழந்தை வந்து பெற்றெடுக்கிறாங்க அதாவது அவங்களுடைய மன வாழ்க்கை நல்லபடியாக போய் ஒரு பெண் குழந்தை பெற்றெடுக்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தோன்னா அந்த பெண் குழந்தை பெற்று எடுத்து அதுக்கப்புறம் ஒரு வாரம் மட்டும்தான் அவங்க வந்து ரெஸ்ட் எடுப்பாங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அறிவியல் ஆராய்ச்சி பணிக்கு மறுபடியும் போயிடுவாங்க அவங்க ஹஸ்பண்டோட மறுபடியும் வந்து அவங்க அறிவியல் ஆராய்ச்சி பணியில் வந்து ஈடுபட்டுக்குவாங்க ஏன்னா ரெண்டு பேரும் தான் சேர்ந்து அவங்க வேலை செஞ்சு அவங்களுடைய குடும்ப வாழ்க்கையை பார்த்துக்குவாங்க அவங்களுடைய வேலை எல்லாமே அவங்க பாதி நீ பாதி நான் பாதின்ற மாதிரி தான் அவங்க வேலை செஞ்சுட்டு அவங்க எளிமையாகவே வாழ்ந்துட்டு இருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தோன்னா இந்த
எந்த ஆராய்ச்சியை மேற்கொண்டுனா இயற்பியல் ஆராய்ச்சி மேற்கொண்டு எந்த பொருளை கண்டுபிடிக்கிறாங்கன்னா ரெண்டு பேரும் ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் சேர்ந்து பெலோனியம்ன்றது தான் தனிம பொருள் தான் ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடிக்கிறாங்க அதுக்கு அடுத்து வந்து என்ன தனிமத்தை கண்டுபிடிக்கிறாங்கன்னா ரேடியம் என்னும் தனிம பொருளை வந்து கண்டுபிடிக்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம்னா இந்த இவ்விரண்டு அரிய கண்டுபிடிக்காக அதாவது இந்த பொலேனியம் அதுக்கப்புறம் ரேடியம்ன்ற ரெண்டு கண்டுபிடிப்புக்காக ஏ ஹெச் பெக்ராலுக்கும் பேரி கியூரி மேரி கியூரி இவங்க நேயருக்கும் அதாவது ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப்க்கும் கூடவே யாருக்கு ஏ ஹெச் பெக்ராலுக்கும் நோபல் பரிசு தராங்க எப்போனா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி மூன்றாம் ஆண்டு இயர்பிளுக்கான நோபல் பரிசு வந்து இவங்க வழங்கப்படுது யாருக்கே இவங்க ரெண்டு பேருக்கு அதாவது இந்த ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் பேருக்கும் ஏ ஹெச் பெக்ராலுக்கும் கிடைக்கிது நோபல் பரிஸ் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி மூன்றாம் வருடம் அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம்னா இதுதான் வந்து நோபல் பரிசு வரலாற்றில் வந்து முதல் முதலாக பெண்மணி ஒருத்தவங்க வாங்கினது இதுதான் முதல் தடவைன்னு சொல்கிறாங்க அதாவது பெண்மணி யார் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு நோபல் பிரைஸ் வாங்கியிருக்காங்கன்னா மேரி கியூரி வாங்கியிருக்காங்க எதுக்காகனா இந்த பொலேனியம் ரேடியம்ன்ற தனிமத்தை கண்டுபிடிச்சதால இது இம்பார்ட்டண்ட்டு அதுக்கப்புறம் பாருங்கள் ரேடியத்தின் உதவியால் வந்து மனித குலத்துக்கு கேடு விளைவிக்கும் புற்றுநோய் மற்றும் பல வகை தோல் நோய்களை குணமாக்கலாம் அதாவது இந்த இடத்துல என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இந்த பேரால் ரேடியோத்துடைய பயணம் என்னென்னா ரேடியம் வந்து எதுக்காக யூஸ் ஆகுதுன்னா புற்றுநோய் மற்றும் பல வகை தோல் நோய்களை வந்து குணமாக்குறதுக்காக இந்த ரேடியம் வந்து பயன்படுதுன்னு சொல்கிறாங்க இது இம்பார்ட்டண்ட்டு அதுக்கப்புறம் பாருங்கள் மேரி கியூரி வந்து தம்முடைய உடல் நலத்தை பணியம் வைத்து கொண்டு தான் கண்டுபிடித்த ரேடியத்தை இல்லை தனியார் நிறுவனம் வந்து ஒரு ஐம்பது லட்சம் டாலருக்கு வந்து விலைக்கு வாங்க முற்பட்டு வந்தாங்க அதாவது நீங்கள் கண்டுபிடிச்ச ரேடியத்தை வந்து நாங்கள் விலைக்கு வாங்குகிறோன்ற மாதிரி ஒரு தனியார் நிறுவனம் வந்து கேட்குது எத்தனை லட்சம் ரூபாய்க்கு ஐம்பது லட்சம் டாலருக்கு கேட்குது ஆனால் வந்து அவங்க தரமாட்டாங்க அவங்க தராமல் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அது வந்து அவங்க வந்து ஒரு தானமாக வந்து என்ன பண்ணிவிடுவாங்க அறிவியல் கண்டு உலகத்துக்கே கொடையாக வழங்கிடுவாங்க அந்த ரேடியத்தை ரேடியம் அவங்க கண்டுபிடிச்சாங்க பார்த்திங்களா ரேடியத்தை அவங்க வந்து தானமாக வந்து கொடையாக வந்து அவங்க அந்த அரசுக்கு வழங்கிடுவாங்க உலகுக்கு வழங்குவாங்க அது அந்த விஷயத்த தான் இந்த இடத்துல சொல்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் பாருங்கள் இந்த பேரால் என்ன சொல்ல இவங்க தான் மேரி கியூரி இந்த இந்த ஃபோட்டோ நல்லாயிருக்கும் பாருங்கள் அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம்னா அவருடைய கணவர் எதிர்பாராத விதமாக வந்து இறந்துடுவார் ஒரு விபத்தில் வந்து இறந்துடுவார் அதாவது இந்த பேரால் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அவருடைய கணவர் வந்து எதிர்பாராத விதமாக ஒரு விபத்தில் இறந்துடுவார் அந்த டைம் என்ன பண்ணுவோம்னா ஃப்ரெஞ்சு அரசு வந்து அம்மையாருக்கு வந்து அவருடைய பெண் குழந்தைக்கும் இருவருக்கும் பொருளுதவி அளிக்க முன் வந்து சொல்கிறாங்க அதாவது இவ்வளோ பெரிய நோபல் பரிசுலாம் வாங்கினதால அவங்களுக்கு என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அவங்க ஹஸ்பண்ட் இறந்துட்டாலும் பரவாயில்ல நான் ஃப்ரெஞ்சு அரசு என்ன பண்ணோம் அவங்களுக்கு வந்து ஒரு பொருளுதவி அளிக்க முன் வரும் அதாவது அரசு வந்து முன் வருது எந்த அரசுனா ஃப்ரெஞ்சு அரசு வந்து பொருளுதவி அளிக்க முன் வருது இருந்தாலும் மேரி வந்து அதை ஏற்க மறுத்தாரு ஏன்னா அவங்க ஏற்க மறுக்கிறாங்க அந்த பொருளுதவியெல்லாம் ஏற்க மறுத்து அவங்க என்ன பண்ணாங்கன்னா அவருடைய கணவர் வந்து ஆற்றிய பேராசிரியர் பணியே வந்து அவருக்கு அளிக்கப்பட்டது அதுக்கப்புறம் பார்த்தோன்னா அந்த பணிக்கு போய் மறுபடியும் வந்து அவர் சிறப்பாக செய்தார் அதாவது அவங்களுடைய ஹஸ்பண்டுடைய வேலை ஒய்ஃபுக்கு கடிச்ச பிறகு அந்த வேலையை வந்து சிறப்பாக செஞ்சு அந்த அந்த இடத்துலையும் ஒரு நோபல் பரிசு பெறுவாங்க அந்த அது என்ன விஷயத்துக்காகனா வேதியியல் ஆராய்ச்சிக்காக ஆராய்ச்சிகள் பல செய்தால் அதாவது ஃபஸ்ட்டு வந்து என்ன சொல்லியிருப்பேன் இயற்பியல் ஆராய்ச்சின்னு சொல்லியிருப்பேன் இந்த இடத்துல வந்து வேதி வேதியியலில் ஆராய்ச்சிகள் பல செய்து ரேடியத்தோட அணு எடையை கண்டுபிடிச்சிருப்பாங்க ரேடியம் ரேடியம் தான் கண்டுபிடிச்சிருக்கு சொல்லியிருப்பாங்க ஃபஸ்ட்டு இடத்துல வந்து ரேடியமும் ஒலேனியமும் சொல்லியிருப்பேன் இந்த பேரால் வந்து என்ன சொல்லுவாங்கன்னா வேதியியல் ஆராய்ச்சி பல செய்து ரேடியத்தோட அணு எடையை கண்டுபிடிப்பாங்கன்னு சொல்லுவாங்க அதுக்காக என்ன பண்ணுவாங்க இவர் இரண்டாவது முறையாக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆண்டு வேதியியல் கண நோபல் பரிசு வழங்கப்படுதுன்னு சொல்கிறாங்க அதாவது இது இந்த ரேடியத்துடைய அணு எடையை கண்டுபிடிச்சதால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆண்டு வேதியியலுக்கான நோபல் பரிசு வழங்கப்படுதுன்னு சொல்றாங்க இது வேதியியலுக்கானது இது வந்து இயற்பியலுக்கானது ஸோ இது நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி மூன்றாம் ஆண்டு இயற்பியலுக்கான நோபல் பரிசு பிரித்து வழங்கப்பட்டதுன்னு சொல்றாங்க இந்த இடத்துல பாருங்க ரேடியத்தின் அணு நடிகை கண்டுபிடித்தார் இரண்டாவது முறையாக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினோராம் ஆண்டு வேதியியலுக்கான நோபல் பரிசு வழங்கப்பட்டதுன்னு சொல்றாங்க ஸோ ரெண்டுத்துக்கும் நல்லா டிஃப்ரென்ஸ் பார்த்துக்கோங்க அதன் பிறகு அவர் பல நாட்டினார் நாட்டினராலும் அழைக்கப்பட்டு பாராட்டப்பட்டார் பல பட்டங்களையும் பரிசுகளையும் பெற்றார் அதுக்கப்புறம் பல நாட்டு மூலியமாக அவங்க அழைக்கப்பட்டு அதுக்கப்புறம் பாராட்டவும் பெற்றார் அதுக்கப்புறம் பல பட்டங்களையும் பரிசுகளையும் பெற்றிருக்கிறார் சொல்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் பாருங்கள் இந்த பேரால் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அவரை
அவங்களுடைய மகள் பேர் என்னென்னா ஐரீன் அவங்களுடைய மருமகன் பேர் என்னென்னா ஜோலியட் கியூரி அதாவது மகள் ஐரீனும் மருமகன் ஜோலியட் கியூரியும் சேர்ந்து தொடர்ந்து அறிவியல் ஆராய்ச்சியில் ஈடுபட்டு அவங்க என்ன கண்டுபிடிப்பாங்கன்னா செயற்கை கதிர்வீச்சு பற்றிய வேதியியல் ஆராய்ச்சிக்காக அதாவது செயற்கை கதிர்வீச்சு செயற்கை கதிர்வீச்சு அதை தான் அண்டர்லைன் பண்ணியிருக்கேன் நல்லா பாருங்கள் செயற்கை கதிர்வீச்சு பற்றிய ஒரு வேதியியல் ஆராய்ச்சிக்காக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தைந்தாம் ஆண்டு அதாவது அவங்க அம்மா இறந்து ஒரு இடத்துலேயே வந்து அவங்களும் பரிசு பெறுறாங்க என்ன பரிசுனா நோபல் பரிசு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு நோபல் பரிசு பெற்றனர் செயற்கை கதிர்வீச்சு பற்றிய வேதியியல் ஆராய்ச்சிக்காக யார் மகள் ஐரீனும் மருமகன் ஜோலியட் கியூரியும் ஸோ இதில் வந்து என்ன தெரியுதுன்னா ஒரே குடும்பத்தை சேர்ந்தவர்கள் மூன்று நோபல் பரிசு பெற்ற சாதனையை இன்று வரை எந்த குடும்பத்தினாலும் முறியடிக்கப்படவில்லை அது இது மூலியமாக என்ன தெரியுதுன்னா அவங்க அவங்க குடும்பத்தை சேர்ந்த மூன்று பேர் அதாவது மகள் மரும சாரி இந்த இடத்துல வந்து அம்மா அம்மா அப்பா மகள் ஸோ இந்த மூன்று ஒரே குடும்பத்தை சேர்ந்தவர்கள் மூன்று நோபல் பரிசு மூன்று நோபல் பரிசு பெற்ற சாதனையை இன்று வரை எந்த குடும்பத்தினாலும் முடியறிக்கவில்லை இதை தான் இந்த இடத்துல சொல்கிறாங்க மூன்று நோபல் பரிசு வந்துருத்தா அம்மா மகள் அதுக்கப்புறம் மருமகன் எல்லாம் சேர்ந்து அந்த குடும்பம் வந்து எத்தனை பரிசு பெறுது ரெண்டு பரிசு பெறுது அம்மாவும் அப்பாவும் சேர்ந்து ஒரு பரி ஒரு நோபல் பரிசு அம்மா அதுக்கப்புறம் ரெண்டாவது நோபல் பரிசு இவங்க வந்து மூன்றாவது நோபல் பரிசு பொண்ணு வந்து மூன்றாவது நோபல் பரிசு ஸோ ஒரே குடும்பத்தை சேர்ந்தவர்கள் மூன்று நோபல் பரிசு பெற்ற சாதனை வந்து இந் இதுவரை எந்த குடும்பத்தாலும் முறியடிக்கப்படவில்லைன்னு சொல்கிறாங்க இதுதான் இந்த 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 துணைப்பாட பகுதியில் கொடுத்துருக்க இன்ஃபர்மேஷன் ஸோ இதில் இருந்து தான் கொஷின் கேட்கப்படும் மெயினாக வந்து எதை கேட்பாங்கன்னா இவங்க வந்து எந்த தனிமத்தை கண்டுபிடிச்சிருக்காங்கன்னு கேட்பாங்க பொலேனியம் மற்றும் ரேடியம் அதுக்கப்புறம் எந்த தனிமத்துக்காக இயற்பியல் பரிசு பெற்றிருக்காங்க நோபல் பரிசு பெற்றிருக்காங்க எந்த த எந்த ஒரு விஷயத்துக்காக வேதியல் வேதியலில் நோபல் பரிசு பெற்றிருக்காங்கன்ற மாதிரி கொஷின் கேட்கலாம் அதுக்கப்புறம் எந்த ஆண்டு கேட்கலாம் ஸோ அதுக்கப்புறம் ரேடியத்துடைய உதவியால் என்ன பயன்னு கேட்கலாம் ரேடியத்துடைய உதவியால் வந்து நம்ம உடம்புக்கு கேடு விளைவிக்கும் புற்றுநோய் மற்றும் பல வகையான தோல் நோய்களை குணமாக்கலாம் சொல்கிறாங்க ஸோ இதெல்லாம் தான் இம்பார்ட்டண்ட்டு ஸோ இதெல்லாம் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க புக்கு ஒரு வாட்டி என்ன பண்ணிங்க கடைசியாக ஒரு புக்கு எடுத்து ஒரு வாட்டி வாசிச்சு விடுங்க ஸோ நல்லா தெரிஞ்சிடும் இன்னொரு வாட்டி மைண்டில் நல்லா ஃபிக்ஸ் ஆகிடும் இந்த இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஃப்ர